todos, hoy vamos a aprender a preparar una empanada en gallega sin gluten con masa casera. Y la vamos a rellenar de cebolla, bacalao y pasas, que es un relleno muy tradicional en Galicia y menos conocido fuera de ella. Yo de hecho no lo conocía y os puedo asegurar que queda riquísimo. Muchos ya habéis probado mi otra receta de empanada gallega sin gluten. Os dejo el enlace aquí arriba. Bueno, pues con pequeñas variaciones es prácticamente la misma masa. Y como ya sabéis, cuesta creer que sea sin gluten. Así que vamos a ver cómo se prepara. El día anterior a preparar la empanada pondremos el bacalao en remojo y cambiaremos el agua tantas veces como sea necesario hasta desalarlo. Una vez desalado ponemos las pasas a remojar durante media hora. Y pasado ese tiempo comenzamos a preparar el relleno. Pelamos y cortamos las cebollas. Y las hacemos a fuego lento en una sartén en la que habremos puesto 4 cucharadas de aceite. Vamos removiendo de vez en cuando y mientras tanto vamos limpiando el bacalao. Hacemos un pequeño cortecito y quitamos la piel y después limpiamos bien de espinas. Hay vídeos en los que os sacan lomos preciosos de bacalao que no tienen casi espinas, pero la realidad es que a veces las tienen y bien escondidas. Yo por eso voy separando tira a tira los músculos y asegurándome que no me encuentro sorpresas como esta. Bueno, pues una vez limpio el bacalao, lo cortamos en trozos de un par de centímetros de tamaño. No descuidamos las cebollas, las vamos removiendo de vez en cuando y cuando están transparentes les añadimos media cucharadita de pimentón dulce. Damos un par de vueltas para que el pimentón se sofría y retiramos la sartén del fuego. Añadimos nuestro bacalao cortado y añadimos también las pasas. Removemos. Probamos el punto de sal y si es necesario añadimos un poquito más. En mi caso no lo voy a echar porque está suficientemente sabroso. Y comenzamos a preparar la masa. Añadimos en un recipiente en el que podamos amasar la harina de arroz, la harina de trigo sarraceno, el almidón de tapioca o de patata, la sal, un poquito de azúcar que ayudará a la masa que se dore, si no podéis tomarla, la suprimís sin más, y removemos bien para que se integren todos perfectamente. Una vez integrados añadimos los líquidos, la leche, el vino, aunque podéis añadir más leche si no queréis eh, añadir vino, el huevo y el aceite. Removemos bien hasta que se integren todos los ingredientes. Ahora mismo queremos que se hidraten perfectamente las harinas, que no queden partes secas. En el momento que no podamos remover con la cuchara, pasamos a la mano. Y como os digo, vamos recogiendo bien toda la harina, no queremos que queden partes secas. Una vez que se han integrado bien, vamos a añadir la goma santana, que es la que va a dar elasticidad a nuestra masa. Añadimos la goma santana y el pimentón. El pimentón podríamos añadirlo en el momento que añadimos los ingredientes secos. Yo lo hago porque al tener color sé que si el pimentón está bien repartido, es decir, que no tengo manchas de pimentón, la santana también está bien repartida en la masa. Una vez que se han integrado ambos bien, pasamos a amasar en la mesa. Amasamos varios minutos. Esta es una masa que no se puede amasar con amasadora, pero como veis es una gozada, no se pega nada. Amasamos varios minutos. Esto va a hacer que después la masa no se rompa al intentar estirarla. Y una vez que tenemos una masa lisa y que no se agrieta, formamos una bolita con ella. Fijaos qué gozada de masa, qué aspecto tan bueno tiene. Dividimos en dos y vamos a estirar sobre una tira de papel de horno. A algún fabricante se le ocurrió que era muy buena idea enrollar los pliegos de papel con la cara que no se pega hacia adentro, con lo que si quieres ponerla hacia arriba se te enrolla. Pero no pasa nada, porque podemos deshacer esa curva enrollando en el sentido contrario. Y fijaos, ahora sí que sí podemos ponerla con la cara que no se pega hacia arriba y no se nos enrolla. Comenzamos a estirar sobre el papel de horno. 
Hoy le voy a dar forma redondeada. No tengo bandeja para empanadas, pero sí que tengo una bandeja para hacer pizzas, que es la que voy a usar. La mía tiene 30 centímetros, aunque de estas cantidades podéis hacerla un pelín más grande. Cuanto más finita dejéis la masa, más rica va a estar después. Bueno, pues una vez que la masa es más grande que la bandeja que vayáis a usar, comenzáis a estirar la otra. Lo dicho, estirarla bien finita, no os preocupéis porque no se va a romper, es una masa muy resistente. Y una vez que tenemos las dos estiradas, añadimos el relleno en la mitad que habíamos colocado sobre nuestra bandeja. Si no tenéis bandeja de empanada, no pasa nada, lo ponéis sobre una bandeja de horno normal. Dejamos un poquito de margen en los bordes, dejamos eso como un par de centímetros eh, alrededor. Y ponemos la siguiente capa de empanada. Vamos sellando un poquito los bordes, como os decía, es importante dejar un centímetro o dos. Y cortamos el excedente. Es el excedente lo que utilizaremos después para decorar nuestra empanada. Y una vez que tenemos cortados los bordes, comenzamos a cerrar. Podéis hacerlo como me estáis viendo a mí o utilizar simplemente un tenedor. Una vez que tenemos nuestra empanada bien cerrada, pasamos a decorarla. Yo voy a hacer hoy un enrejado. Y nos aseguramos de dejar un trocito para la chimenea del centro. Hacemos, como veis, un anillo, lo ponemos en el centro y abrimos un orificio con un cuchillo. Esto será una chimenea por la que escapará el vapor e impedirá que la empanada se infle en el horno. Una vez que la tenemos ya decorada, pasamos a pincelar con huevo batido. Una vez que hayamos pincelado con huevo, pinchamos con un tenedor para facilitar igualmente la salida del vapor. Estamos mientras tanto calentando el horno a 190 grados y una vez que está bien caliente introducimos la empanada en el tercio inferior, es decir, de centro un poquito hacia abajo. Horneamos 45 o 50 minutos. Si veis que se dora demasiado rápido podéis cubrir con papel aluminio para evitar que se os queme. Y pasado ese tiempo, fijaos cómo sale la empanada del horno. Fijaos el aspecto que tiene y ya os podéis imaginar lo rica que está. Bueno, al igual que os contaba en mi otro vídeo, es preferible que dejéis la empanada sentar unas horas. Es decir, que la preparéis de la mañana para la tarde o que la preparéis de un día para otro. La masa queda mucho mejor. Y bueno, pues ya estáis viendo qué aspecto tiene. Y el relleno os puedo asegurar que os va a sorprender tan gratamente como me ha sorprendido a mí. Bueno, pues ya habéis visto que no tiene ninguna dificultad, que el resultado cuesta creer que sea sin gluten y espero que os animéis todos a prepararla en casa. ¡Un saludo a todos!